Amici delle due ruote, buongiorno! Nonostante la temperatura sia decisamente bassa e le strade siano particolarmente sporche, oggi, 1 dicembre, salirò in sella alla Triumph Trident 660 2021. È un azzardo? Io non mi arrendo e la voglio provare. Vediamo come va dopo la sigla! Montando in sella vengo sorpreso dall'estrema maneggevolezza di questa motocicletta. Il chilometraggio riportato è indice del fatto che sia io il primo a portarla su di una strada aperta al pubblico. La mia attenzione si orienta inevitabilmente sulle pastiglie dei freni, sulle gomme e sul motore ancora da rodare. In città l'agilità offerta da questa ciclistica mi garantisce velocità di manovra nei cambi di direzione. Nelle curve a gomito alle basse velocità non ho nessuna difficoltà a trovare l'equilibrio per stare lontano da un'ipotetica linea di mezzeria. Sullo sconnesso il comfort è compromesso ma non troppo. La taratura delle sospensioni sono da sportiva ma adeguatamente calibrata per un utilizzo stradale. La posizione è comoda anche per chi supera il metro ottanta di altezza. Sul manubrio non si è troppo caricati e le gambe non sono eccessivamente raccolte. La sella offre un buon sostegno senza essere sconfortevole. La qualità del prodotto è molto buona considerando il prezzo di listino. Le plastiche sono solide e ben verniciate. Una soluzione più economica ha convinto la casa a realizzare in acciaio piuttosto che in alluminio alcune parti come il forcellone, la leva del cambio e quella del freno posteriore. I blocchetti sono di buona qualità. La disposizione dei tasti rende intuitiva la navigazione nel menu. L'interruttore del clacson però dovrebbe essere più riconoscibile al tatto. Gli specchietti non vibrano e offrono una buona visibilità. Tuttavia, il design non lo ritengo idoneo allo stile della moto. Il faro anteriore è generoso nelle dimensioni. Il fascio di luce prodotto illumina efficacemente la strada. L'impianto di illuminazione è completamente a LED. Le informazioni nel display sono intuitive e visibili in ogni condizione di luce. Il look è di concezione moderna. Non è difficile capire a quale uso è destinata questa Trident 660. Difficile trovare in questo mese dell'anno un percorso adatto per mettere in evidenza il suo potenziale. Di fatto mi sono seduto su di una fan bike votata al puro divertimento su strade di montagna. Aumentando la velocità percepisco un incremento della stabilità che mi infonde sicurezza. La distribuzione dei pesi va a favorire l'avantreno rendendolo granitico. La sensazione percepita mi fa pensare che questa ciclistica sia in grado di sopportare maggior prestazione di quella disponibile. Percorro un tratto di strada ricco di curve. Le condizioni del manto stradale però mi convincono a essere cauto. In uscita di curva il motore è sempre pronto fin dai regimi di rotazione più bassi. La rapportatura è decisamente corta, permette di riprendere velocità in sesta marcia dai 50 km orari. 
montando una corona con un dente in meno però credo che possa migliorare sia il comfort di marcia che il consumo carburante nessuna vibrazione avvertibile in maniera fastidiosa su pedane, manubrio e sella il cambio lavora bene velocemente si possono snocciolare le marce senza percepire inceppamenti la frizione è morbida da azionare e non strappa le partenze da fermo la forcella priva di regolazioni è sostenuta da permettermi di sfruttare a pieno la potenza frenante l'inclinazione del canotto di sterzo di 24,6 gradi mi consente di entrare in curva a freni pinzati senza avvertire un effetto raddrizzante il monomortizzatore regolabile solo nel precarico è frenato il giusto per scongiurare eccessivi trasferimenti di carico sull'avantreno in accelerazione offre un ottimo sostegno la trazione è ottimizzata grazie anche a un forcellone ben realizzato sull'avantreno l'impianto frenante è dotato di due dischi da 310 mm le pinze sono di marca Nissin a doppio pistoncino la potenza frenante è adeguata alle prestazioni del mezzo la modulabilità è adatta ai meno esperti al posteriore troviamo un disco da 250 mm e una pinza Nissin a singolo pistoncino la frenata è calibrata al giusto percorrendo strade sporche o bagnate consiglio di utilizzare la mappa Rain con la mappa strada il traction control sembra ritardare troppo nell'intervento l'ABS interviene prontamente scongiurando una possibile scivolata lo spazio a bordo è sufficiente per fare brevi gite anche in coppia per offrire un solido appiglio al passeggero consiglio assolutamente di montare i maniglioni offerti dalla casa come optional il bilanciamento come la stabilità della moto non sono compromessi se si viaggia in due Come sempre vi consiglio di provare la moto e di condividere nei commenti le vostre impressioni. Iscrivetevi al canale per non perdervi il prossimo appuntamento con Crazy Rider Italia. Un saluto da Jumbo Test!